E ora, come ogni giovedì, l'appuntamento con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della Diocesi di Molfetta. Ben ritrovati alla rassegna Diocesi in forma a cura della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Apriamo la rubrica con un pensiero dedicato a Papa Benedetto XVI per il quale stamattina abbiamo celebrato in presenza e molti di più a distanza ai funerali presieduti da Papa Francesco. Papa per otto anni, Papa Emerito per circa dieci anni, ancora prima tanti anni di servizio alla Congregazione per la Dottrina della Fede e in generale all'insegnamento e all'approfondimento teologico a cui tante persone hanno attinto e continuano ad attingere. Gli anni a venire ci restituiranno certamente un profilo umano, spirituale, pastorale e teologico più completo di Josef Ratzinger. Per questa circostanza Luce e Vita ha realizzato nel suo piccolo un foglio speciale in cui è stato riportato il suo testamento spirituale, scritto nel 2006, alcuni approfondimenti, il saluto da parte di alcuni uffici diocesani e quello dei quattro sindaci delle quattro città della diocesi per esprimere il comune cordoglio avremo modo di tornare su questa figura splendida della Chiesa. Luce e vita numero 2 di domenica 8 gennaio presenta in prima pagina e nel paginone l'ampia intervista fatta a Monsignor Vito Piccinonna, sacerdote di Palombaio, parroco rettore del Santuario Basilica Santi Medici di Bitonto, che il prossimo 21 gennaio sarà ordinato Vescovo di Rieti. Il più giovane vescovo di una diocesi italiana ha infatti solo 45 anni, un amico, un fratello, caro Vito, fratello vescovo, al quale rivolgiamo i nostri auguri per la nuova avventura ministeriale che gli viene, gli viene affidata. Nel giornale c'è poi l'omelia di Monsignor Cornacchia per l'ordinazione dei diaconi Marco Cantatore, Maurizio De Robertis e Sergio Minervini, avvenuta il 26 dicembre. La cronaca del convegno nazionale degli educatori ACR e la cronaca della marcia della pace diocesana svoltasi nello scorso dicembre. Ci sono poi alcune comunicazioni brevi e la spiritualità domenicale, in più il programma della settimana di preghiera per l'unità dei cristiani che si svolgerà in diocesi. Questo numero di ricevita apre il 99 anno di pubblicazione del giornale diocesano e segna anche una innovazione che dalla scorsa estate abbiamo maturato, quella cioè di distribuire il giornale oltre che in formato cartaceo, come avviene da sempre, anche e soprattutto in formato digitale, potendolo così leggere sia su carta ma anche sul cellulare o su tablet o su pc, più modi per poter accedere ad un'informazione che vorremmo garantire sempre di qualità non gridata, non urlata, ma approfondita e che richiede approfondimento. Invitiamo quindi ad abbonarvi scrivendo a lucevita chioccioladdiocesibolfetta.it oppure ad abbonamenti chioccioladucevitaonline.it o inviando un messaggio al numero che vedete in sovrimpressione 327 038 7107 o ancora compilando il modulo che è presente sul sito diocesibolfetta.it. Sono tanti modi per poter accedere al nostro giornale. Noi ce la stiamo mettendo tutta per garantire ancora lunga vita al settimanale diocesano, una, vista, una vita però al passo con i tempi, quindi aperta anche alle nuove strade digitali. Però serve l'impegno di tutti, anche di voi lettrici e lettori. Ancora auguri di buon anno e buona epifania. <musica> 